Здравствуйте, дамы и господа, меня зовут Станислав, вы на канале с Филином. Сегодня с нами Джозеф. Джозеф, американец, который со своей русской женой переехали в Россию, живут они в Москве. Вот, и у него свой канал в Ютубе, ссылочка будет в описании, так что если хотите зайти и посмотреть, какие видео он выпускает, пожалуйста, заходите, подписывайтесь и так далее. Джозеф, привет! Дамы и господа, переводчиком сегодня у нас Яндекс. Вот реально, Яндекс, переводчик перевел вот это видео, которое вы увидите, это интервью. И, кстати, сделан, сделано было довольно-таки нормально, так что ребята и девчонки в Яндексе, спасибо вам огромное, потому что я ненавижу делать переводы, а тут, хоп, просто открыл видео в Яндекс Браузере и вот пошел перевод с английского языка. Последнее, что я хочу вас попросить, потому что если я не попрошу, то результаты будут не такие уж и хорошие. Вот. Ну, нормальные, но все-таки попросить хочется. Ставьте пальцы вверх, ставьте пальцы вниз, пишите комментарии, распространяйте этот ролик, чтобы как можно больше людей увидели это видео. Приятного просмотра. Спасибо, что пригласили меня. Все в порядке, так что, Джозеф, очень-очень просто. Расскажи нам немного о себе. Откуда ты родом? Ты бы хотел учиться? Где ты работал? Это не обязательно должны быть имена, но возможно отрасль промышленности. Продолжай. Конечно. Я из Флориды, маленького городка Флориды, Талахаси. И на самом деле я учился в киношколе в Нью-Йорке при Нью-Йоркском университете и несколько лет работал в Голливуде, штат Калифорния. Но потом, когда мне было 20 с небольшим, моя жизнь пошла наперекосяк, я женился, завел детей и фактически открыл детский сад. И я управлял этим почти два десятилетия. А потом я женился на русской женщине. И теперь я здесь, в Москве, Россия. Вау! Что заставило тебя заняться уходом за детьми? Это просто из любопытства. Мне всегда нравились фильмы и развлечения. Так что сначала я стремился именно к этому. Но потом, когда у меня родился мой первый ребенок, это отчасти изменило ситуацию для меня, и я был вдохновлен на то, чтобы действительно стать отличным отцом. Поэтому я открыл бизнес, который позволил бы мне делать это и сосредоточиться на этом. Хорошо. 20 лет. Это много лет ухода за детьми. Интересно. Мы начали в 2004 году и продолжаем это делать до сих пор. Я управляю им онлайн как меньшим, в меньшем объеме. Окей, okay. okay, no, нет, это определенно достижение. So так, сколько у тебя детей? Пятеро. Один из них биологически не мой. Это мои русские жены от предыдущего брака. Okay. Хорошо. А сколько вас здесь, в Москве? Всех нас. Всех вас? Всех нас, да. Все в порядке. Очевидно, что некоторые из этих детей старше, поэтому им приходится приспосабливаться к жизни в России. Ты начал учить их русскому языку, или твоя жена начала учить их русскому, когда ты был в Америке, или они учатся сейчас? Как это работает? Да, они немного учились этому в детстве. А потом мой старший, которому сейчас 22 года, приехал сюда около трех лет назад, чтобы поступить в университет, потому что это было дешевле. Так что он действительно погрузился в изучение языка. Двоим другим детям по 18 лет, и они только поступили в университет. Так что они практикуют русский язык уже около четырех лет. Ребенок моей жены жил здесь первые восемь лет своей жизни. А затем двое малышей, которым 7 и 4 года. Конечно, у них всю жизнь была русская мама, поэтому они всегда говорят по-русски. Хорошо, так как же оба было твоим старшим детям приспосабливаться к совершенно другой культуре, совершенно другому городу, погодным условиям и всему остальному. Как это было для них? Такая погода, что моему 22-летнему парню это совсем не нравится. Он признает, что если он когда-нибудь вернется в Америку, то будет скучать по жизни в большом городе и удобство иметь все под рукой, но он не любит холод. И у него все еще есть этот ментальный блок. Он чувствует себя американцем и должен быть в Америке. 18-летний подросток моей жены, который провел свои первые 8 лет здесь, а затем переехал в Америку, у него такое чувство, я крутой, Америка крутая. Я хочу вернуться в Америку. Но остальным из нас здесь, в России, очень нравится. Хорошо, так что же на самом деле заставило тебя переехать? Каков был этот выбор? Или каков был тот сценарий, когда ты на самом деле сказал, знаешь что, вот и все. Я переезжаю в Россию, и вот почему, и меня это совершенно устраивает. Например, кто был водителем? 
Ну, честно говоря, первый водитель был финансовым, потому что я отдыхал здесь около трех лет назад, и мы приезжали на месяц, примерно раз в два года, чтобы повидаться с матерью моей жены и отпустить мою жену домой, цитирую домой. И я понял, что со всеми этими детьми и управлением своим бизнесом, с учетом обменного курса, когда я был здесь в течение месяца, я фактически экономил деньги. Потому что стоимость жизни была совсем другой. А я немного испугался из-за этой новости, когда пришел сюда в первый раз. Но на протяжении многих лет, отдыхая по месяцу за раз, я спрашивал себя, в чем проблема? Что не так с этим местом? Чего я боюсь? Ты знаешь, и жить здесь, несмотря на то, что это все еще был месячный отпуск, и мне не хотелось работать, работать, это было здорово. И я помню, как сказал ей в наш последний отпуск, чувак, я думаю, что мог бы здесь жить. И, конечно же, я знал, что она действительно хочет вернуться. Она скучала по дому. Она была в восторге от поездки в Америку, когда мы впервые поженились. Но примерно через полгода ей надоело постоянно говорить по-английски. А потом, примерно через три года, она возненавидела Америку только потому, что скучала по своей стране, а не потому, что с Америкой обязательно что-то не так. Вот как это случилось. И, конечно, это помогает. Я имею в виду, что мне не понравится очень плохо отзываться об Америке, но я действительно думаю, как я уже говорил в других интервью, Америка отдаляется от христианства. И я думаю, что Россия склоняется к христианству. А мы христианская семья, так что это большой плюс для нас. Я думаю, что это обе сильные христианские нации. Я думаю, что в них есть много хорошего, но я просто думаю, что один из них склоняется в направлении, которое лучше для моей семьи. И нет ничего плохого в том, что ты это говоришь. И есть некоторые люди, которые могут не обидеться на это, но они скажут, о, ты просто гадишь на одну страну, и ты говоришь, что это правда. Это реалистично. Ты согласишься со мной как с американцем, особенно как с американцем-христианином, что Америка сбилась с пути, когда дело доходит до религии, когда дело доходит до семейных ценностей. И я здесь обобщаю, потому что в США, очевидно, есть люди, которые хотят семейных ценностей, которые хотят традиционного брака, которые на самом деле хотят, чтобы их дети были детьми, а не были ими, и чтобы их не кормили пропагандой трансгендеров в школе. Не было нормализовано, что трансвестит может прийти в церковь, а затем рассказывая истории по какой-то странной причине. В США много таких людей, и ты прав. Америка по какой-то причине решила двигаться в этом направлении, а Россия туда не собирается. И совсем недавно был подписан закон, и теперь эта пропаганда полностью запрещена. Так что, по сути, я думаю, вопрос, который задают некоторые ютуберы, заключается в следующем, что если мы захотим критиковать эту пропаганду, нам разрешено это делать. Или типа того, будем ли мы по-прежнему получать штраф за это, я думаю, единственный вопрос, который у нас сейчас возникает. Но, к сожалению, это правда. Как и я до сих пор, многие люди говорили это, о причина, по которой они это делают, контроль над населением, и так далее, и так далее. Но я не понимаю семьи, родителей, которые водят своих детей в церковь, где есть парень, переодетый этой женщины явно что-то не так. Верно. И он рассказывает детскую историю и танцует вокруг, как клоун, говоря, «Разве не здорово было бы быть мной?» Правда? Почему родители соглашаются на это? Верно. Именно этот вопрос я и задавал, и да, я не понимаю. Я не думаю, что так и останется. Я думаю, что на это давит, я бы предположил, левые. И я думаю, что в конце концов это сломается. Я думаю, что большинство американских семей, знаете ли, будет ли это через два года или через 20 лет, в конце концов скажут, нет, мы больше этим не занимаемся. Ты знаешь так, что возможно что-то подобное произошло в России в какой-то момент, и именно поэтому Россия идет тем путем, которым она идет сейчас, в позитивном направлении. Я не уверен. Я действительно не знаю русскую историю. Я имею в виду, что мы были очень похожи на 90-е годы, когда многое, знаете ли, на самом деле не было прописано в законе. Я имею в виду, если мы говорим об абсолютной свободе, когда тебе даже не грозят последствия за какие-то поступки, то это были 90-е, когда ты мог, ты бы украл, ты бы ограбил. Там много преступности, много проблем. 
Так что с технической точки зрения, плохие люди были свободны совершать поступки, имели свободу совершать плохие поступки, а хорошие люди имели свободу совершать хорошие поступки. Сейчас, когда общество прогрессирует и когда общество хочет жить в большем, когда люди хотят жить в более безопасном обществе, они хотят ограничить эти свободы, чтобы плохие люди больше не могли совершать плохие поступки. Вот тут-то и вступают в силу законы и так далее, и так далее. Поэтому я думаю, что там было много очень строгих законов, как, например, в Советском Союзе, когда речь шла о собственном бизнесе, это вообще было незаконно. Есть закон против этого. Потом мы переехали в 90-е. Мы такие, эй, делай что хочешь. А потом страна покатилась к черту. Наконец-то мы выбираемся из этого благодаря тяжелой работе людей, которые остались, и людей, которые вложили деньги, и так далее, и так далее. Но сейчас некоторые свободы ограничиваются, хотя по сути я думаю, что в некотором смысле это хорошо, потому что я хочу, чтобы мои дети жили в нормальной жизни. Пока у меня один ребенок. Я хочу, чтобы она жила в нормальном обществе, где женщин ценят за то, что они женщины, а мужчин за то, что они мужчины, и общество не пытается превратить один пол в другой. Но я имею в виду, что это мое мнение. Хорошо, возвращаемся в нужное русло, потому что мы сбились с пути. Что было первым, когда ты впервые приехал в Россию? Что было первым, что действительно выделялось? Ты помнишь? Первое, что действительно выделялось, ну, я имею в виду, это поверхностно, но я помню, как подумал, что здесь действительно темно и очень многолюдно, потому что я приехал в День Благодарения. На самом деле я пришел со своим отцом. Это забавно, потому что во время полета из Лондона в Москву мы случайно наткнулись на статью в журнале Time, и это было, знаете ли, западное издание. И в нем говорилось все эти плохие вещи о России, и они шпионят за тобой, и все такое прочее. Это было просто забавно, потому что это был наш первый визит, и это сделало нас паранойками. Я показал ему это, и он прошептал мне в самолете, что я бы сюда не поехал. Так что мы провели нашу первую поездку, боясь что-нибудь сказать и немного нервничая. Конечно, мы понятия не имели. Нервничать было не из-за чего. Но ты проводишь, знаешь, я не знаю, 30 или 40 лет своей жизни вместе, которая говорит, что это суета. Это место, где, знаешь, просто кучка больших сильных злых парней, живущих в холодной темноте, желающих совершать плохие поступки, понимаешь? Ты подходишь сюда, и тебе немного страшно. Я имею в виду, что это было то чувство, которое я очень остро помню во время своей первой поездки. Но это забавно, потому что за всю поездку ничего подобного не произошло. Все это были хорошие, теплые семьи и отличные мероприятия, на которые я ходил, потому что я встречался с женщиной, и она хотела показать мне окрестности. И представить меня своим друзьям и семье, членам церкви, и это было здорово. Хорошо, это было интересное первое впечатление. Я имею в виду, у меня было, у меня было много друзей из США и знакомых, на самом деле больше похожих на знакомых, которые приезжали в Россию, особенно во время чемпионата мира. И они публиковали в своих социальных сетях сообщения со словами «Вау, мы не знали». Это было нормальное место с нормальными людьми. Так что это нормально. Как же так? И это вполне, это интересный вопрос. Он относится к предыдущему. Теперь, когда ты в России, то, что ты читаешь в новостях о России в западных изданиях, я имею в виду, сколько из этого ты можешь честно сказать правда, а сколько ложь. Когда речь заходит о том, ты знаешь, как плохо здесь жить и как все плохо, тоталитарные и так далее, и так далее, я почти не слежу за новостями с Запада, начиная примерно с двух месяцев назад. Я просто как бы бросил свое, я просто сказал, забудь об этом, чувак. Потому что это забавно, потому что, находясь здесь, ты можешь читать новости с обеих сторон, и это по-разному. Это не похоже на то, я бы не сказал, что это откровенная ложь, но я думаю, что они возьмут что-то, скорректируют и согнут. И они заставят тебя подумать, о боже мой, ты понимаешь, что я имею в виду? Например, 10 лет назад в Америке появилась статья о том, что средний класс сокращается, и это звучит ужасно. Но в то время реальность была такова, что дела у среднего класса шли так хорошо, что они выходили из среднего класса. Это просто пример того, как можно воспринять новость, можно просто сделать так, чтобы она звучала действительно плохо. И вот почему я понимаю, я вижу, что Запад все время искажает ситуацию. И да, я не знаю, почему это так.
У меня есть кое-какие идеи, но я не хочу этого говорить, потому что я не хочу распространять слухи. Ты волен говорить и неволен говорить на моем канале все, что захочешь. Так что это совершенно нормально, если ты хочешь или не хочешь этого говорить. Но я имею в виду причину, по которой, если кто-то откровенно лжет, просто абсолютная ложь, это будет очень легко воспринять как ложь. И очень легко сломаться, разойтись на части и посмеяться над этим. Если что-то очень сложное и требует усилий, чтобы сломаться, то, на мой взгляд, большинство людей даже не собираются пытаться или они слишком заняты, потому что у них так много других дел в жизни. Поэтому, когда ты берешь что-то и немного искажаешь, но достаточно, чтобы это прозвучало очень негативно, очень легко принять это за правду. Потому что в какой-то момент тебе даже не хочется это препарировать. У тебя нет ни времени, ни необходимой дисциплины даже для того, чтобы что-то сделать, потому что это нелегко. Верно. И очевидно, очевидно, что там, где страны конкурируют друг с другом, мир конечен. Это же не то же самое, что постоянно расширяться, верно? Так что, естественно говоря, в некоторых областях, к сожалению, все еще существует менталитет типа США против или я против тебя. Так вот почему такая пропаганда. Представь себе, представь, что если бы не было никакой антироссийской пропаганды, и Америка продвигалась бы все дальше и дальше в эту либеральную адскую дыру промывания мозгов детям пропагандой алфавитных людей. Представь, что это происходило бы, и Россия двигалась бы навстречу. Сколько христианских семей из США сказали бы, знаешь что, я еду в Россию, пока-пока, я хочу, чтобы мои дети были нормальными. Правильно, правильно, правильно. Я думаю, это начинает происходить, я полностью согласен. И ты прав, страны конкурируют друг с другом. Я имею в виду, если бы я должен был защищать США, я думаю, что у американских людей, которые отвечают за это чистые сердца, я думаю, что их страх или беспокойство были одинаковыми с конца Второй мировой войны. Я думаю, они чувствуют, что мир чуть не стал по-настоящему плохим, и теперь у США есть власть. И даже если им придется быть немного плохими, мир будет в большей безопасности, если США сделают все возможное, чтобы остаться у власти. Ты понимаешь, что я имею в виду? Я знаю, что ты имеешь в виду. У меня другая теория. Моя теория такова, я думаю, что все может быть немного проще. Может быть сложнее, я не знаю. Моя теория состоит в том, что поскольку мир конечен, а ресурсы конечны, США достигли вершины во многих областях, ну на самом деле, много лет назад. И в некоторых областях в этом случае она идет вниз. Но единственный способ остаться на вершине в конечной области, окей, это либо изобрести что-то совершенно новое, полностью революционное, не так ли? Как голубой океан, красный океан, как это называют в бизнесе, не так ли? Что не всегда легко. Или ты сдерживаешь конкурентов, что в данном случае может быть намного проще, чем изобретать заново или изобретать что-то совершенно новое. По сути, я на вершине, и я хочу, чтобы все остальные были на высоте, чтобы оставаться на вершине. Правильно, правильно, правильно. Да, я полностью согласен. Мы здесь просто размышляем. А я нет. Я не хочу ничего говорить о том, что я люблю обе страны. Да, я имею в виду, что я очень ценю Америку. Я очень ценю Россию. Так что это просто хорошее место для меня прямо сейчас. Хорошо, так в чем же дело? К чему тебе здесь трудно привыкнуть? Так это, наверное, к холоду. Определенно. Ведь ты из Флориды. Я только что выложил видео с моим сыном, где мы пытались покататься на коньках и лыжах, а ведь так холодно. А я из Флориды, и у меня просто горит лицо, а пальцы ног словно не имеют. И люди говорят мне, они комментируют, что мне нужна куртка получше. Может быть, мне нужна куртка получше. Они говорят, что я привыкну к ней. Но ты же знаешь, я из Флориды, так что это большой экстрим. Я думаю, что все еще предпочитаю это, потому что я всегда говорю, если холодно, ты можешь надеть это на куртку. Если слишком жарко, ты не можешь снять свою кожу. Да, я говорю то же самое. Я говорю точно то же самое своей жене. Я думал, что буду скучать по еде. На самом деле я не так уж сильно скучаю по еде, ты знаешь, потому что в каждой стране есть своя еда, ты знаешь, так что я иду в магазин и не могу купить те бренды, к которым привык. Все бренды разные. Когда я впервые попал сюда, там были некоторые бренды, которые я знал, а потом примерно через неделю начались санкции, и некоторые из известных мне брендов начали исчезать. 
Это не проблема, потому что появились другие бренды. Но я думаю, теперь, когда я здесь уже почти год, если бы я не жил здесь в будущем, я думаю, что скучал бы по русской еде больше, чем по американской. Почему? Я просто думаю, что еда, потому что я старше и стараюсь быть здоровым, мне кажется, что еда по большому счету более натуральная, если в этом есть смысл. И я не знаю, чувак, я имею в виду, что если ты пойдешь в такое стереотипное место, как Муму, то все сорта там красивые, довольно вкусные и не так уж плохи для тебя по сравнению с этим. Ты знаешь, если бы я пошел в такое заведение американского типа в Америке, еда была бы очень вкусной, но я думаю, что большая ее часть не будет такой вкусной для тебя, если в этом есть смысл. Ведь я имею в виду, что корпорации выяснили, что сладкое, соленое и жирное – это то, на что похоже наш мозг и желудок, не обязательно в долгосрочной перспективе, верно? А что касается таких вещей, как фрукты, я имею в виду овощи, находишь ли ты здесь ту еду, которую находишь в обычном супермаркете? Хорошо ты находишь, что у нее больше вкуса, того же самого, меньше вкуса? Что касается свежих продуктов, я не заметил разницы. Я заметил, что, как и в случае с продуктами в России, у меня может не быть того, что я хочу в любое время. Так и во Флориде, потому что там, возможно, теплая погода. В любое время года я могу купить любые фрукты или овощи, какие захочу. В России я мог бы прожить месяц, не имея возможности купить вишню или перец, например. И поэтому я не знаю, характерно ли это для Америки и России. Возможно, это скорее место с теплой погодой, чем с холодной. Ну, причина, по которой я спрашиваю, в том, что многие русские, с которыми я разговариваю, и которые говорят на моем канале, например, те, кто этого не делает, все замечают одно и то же. Эти обычные продукты, такие как помидоры, огурцы, другие виды продуктов питания, вкуснее не только здесь, но и в некоторых районах Европы, а затем в Северной Америке. Потому что в Северной Америке существует практика массового производства, которая фокусируется на количестве, а не на качестве, и которая фокусируется на идеальном мальчике. Посмотри, это восковое яблоко выглядит лучше, чем то яблоко, которое выглядит так, как будто в нем черви. Может быть и так, но это чертовски вкусно, ты понимаешь, что я имею в виду. Я это слышал. Как ты думаешь, почему это должно быть так? Как ты думаешь, потому что это лениво или дешево? Или ты думаешь, это потому, что американское население выросло, может быть, не сейчас, но так сильно в прошлом, что им пришлось это сделать? Нет, я думаю, фермеры просто концентрируются на прибыли, потому что в данном случае это имеет смысл. Потому что компании хотят постоянно расширяться. Я имею в виду, если кто-то работает в любой компании, забудьте даже о бизнесе, мы люди просто хотим по какой-то причине расширяться и размножаться и все в этом роде, верно? Вот почему некоторые политические группы, некоторые группы левого толка, группы правого толка всегда говорят, они не всегда остаются в одной области и говорят, мы довольны десятью людьми. Нет, они пытаются привлечь на свою сторону все больше и больше людей. Прямо как в случае с пропагандой алфавитных людей. Это нормально. Мы же люди. Когда у нас есть своя точка зрения, мы хотим, чтобы у других людей была такая же точка зрения. И в бизнесе происходит то же самое. И в данном случае я считаю, что это в основном просто хороший бизнес, потому что человек, который может достать этот красный, хорошо выглядящий помидор. Верно, потому что мы выбираем глазами в первую очередь, верно? В течение всего года этот фермер, вероятно, будет получать больше прибыли, чем если бы он производил только лучшие, может быть, не самого лучшего качества, но самые вкусные помидоры в течение трех-четырех месяцев. Я думаю, что в данном случае это просто бизнес. Так как же Россия или Европа борются с этой проблемой? Как бы это ни стало проблемой здесь? Как они это делают? Я не эксперт в этой области. Я бы не смог, я не могу дать очень любительский ответ, но я не думаю, что это будет хороший ответ в данном случае. Так что я думаю, что то, как они это делают, заимствовано у других народов. Например, зимой, я думаю, вы увидите, как определенные виды продуктов, произведенных в России, исчезнут с прилавков, а затем их заменят продуктами с юга. Например, из Азербайджана, Узбекистана, этих районов, Армении и тому подобного. Я думаю, что именно так это и делается. Лично я в данном случае предпочитаю вкус количеству. Вот так. Возможно, русская культура, европейская культура воспитываются с рождения с идеей большей сознательности в отношении здоровья.
И поэтому людей, которые покупают это здесь, российских, европейских покупателей, не так легко обмануть просто красивыми фруктами и овощами, но давайте просто предположим. Может быть, это всего лишь предположение. О, мы здесь гадаем. В данном случае это обычный разговор. Все в порядке. А что делает твоя семья там, в США? Что они думают о твоем переезде в Россию, особенно сейчас, в это время? Это не твоя вина, что через неделю после того, как ты переехал сюда, у нас началась специальная военная операция или война. Но я имею в виду, что ты здесь. Твоя семья тоже русская. Что говорит твоя семья дома? Это хороший вопрос. Мы, ты же знаешь, как складываются семьи. Мы немного повздорили, так что в последнее время мы не так уж много разговариваем. И я точно знаю, что они смотрят мой канал. Держу пари, они очень обеспокоены. А кто бы не беспокоился? Это значит, что ты не хочешь быть в мире, где происходит вся эта политическая чепуха. И как ты сказал, это был не мой выбор. Мы приехали сюда 16 февраля, и тогда все это произошло. Если бы это случилось раньше, мы, наверное, не приехали бы. Это не значит, что я не благодарен за то, что я здесь. Я благодарен за то, что я здесь, и все здорово. Но младший Джозеф Роуз, ты знаешь, год назад, если бы это случилось, и он еще не двинулся с места, просто перестраховался бы и не двигался. Ты понимаешь, что я имею в виду? Потому что я бы на самом деле не знал, на что похожа жизнь здесь, на этом уровне. Но да, так что интересно, что все это произошло, и как христианин я просто говорю, это Бог. Это часть его плана, чтобы я был здесь и видел то, что я вижу. И ты знаешь, именно поэтому я запустил канал. Одна из причин, потому что я хорошо понял, что не уйду. Я американец в России, и это сейчас в новостях, а Америка, Запад, они не знают, на что на самом деле похожа жизнь в России. Так что я не собираюсь вдаваться в политику, но я просто скажу, знаете ли, обычным людям на Западе, если они послушают, что здесь обычная жизнь. И это почти точь-в-точь, -точь, как ваша жизнь. Это похоже на альтернативную реальность, можно сказать, как в фильме Марвел, где все немного не так, но все остается по-прежнему, и все не так уж плохо. Они просто разные. Да, потому что ты больше не рядом с пальмами, ты рядом с березами, и это действительно имеет значение, даже как лес в Канаде. Ты можешь ясно сказать, что он отличается, по крайней мере, от здешнего леса. Лес в Канаде, где я жил, в том лесу, где я живу сейчас. И я ясно видел, что когда я ехал по любой дороге в этом районе, когда я жил в Канаде и в этом конкретном районе, у меня не было такой же привязанности к простому лесу. А когда я пришел сюда, я подумал, это мой дом, это то, что я узнаю, это то, что я знаю, я не говорю, что одно лучше другого, но я хочу сказать, что у тебя возникает такое чувство, что что-то не так, как у меня, когда я был там. Я такой, как будто это не мой лес, это что-то другое, эти сосны другие, толщина их другая и так далее, и так далее с зданиями, с дорогами, с указателями. У тебя возникает это ощущение языка. Да. Или даже как почтовое отделение. Это другое дело, но я все равно знаю, я все еще вижу это и думаю. Я думаю, что это почтовое отделение. Ты понимаешь? Почему? Ведь люди выходят оттуда по-настоящему разозленными. Нет, только эмблемы, и слова, и просто структура всего этого. Или подойти к почтовому отделению и подумать, я думаю, это почтовое отделение, да. Все в порядке. Тогда небольшой вопрос о США, потому что, опять же, это будет переведено Яндекс переводчиком. Посмотрим, насколько хорошо он справится. По-видимому, они обновили алгоритм. Но русские, и вы, вероятно, уже испытали это на себе в какой-то степени. Русские не все, но некоторые или многие считают, что как только вы действительно переезжаете в Соединенные Штаты или Канаду для чего угодно, вы мгновенно становитесь гораздо более свободным человеком. Ты мгновенно получаешь все эти возможности, которые открываются перед тобой. Хорошо. Люди думают, что в США нет бедности. 
Сейчас я не прошу тебя гадить на свою страну. В России есть бедность, в США есть бедность, в Канаде есть бедность. Любой, кто бывал в Апалачах или Западной Вирджинии, если уж на то пошло, может видеть, что в США есть бедность. Да, да. Так как, по-твоему, приходилось ли тебе иметь дело с такими людьми? Задавали ли они тебе какие-нибудь из этих вопросов? Что ты им сказал? Тебе есть что сказать по этому поводу?